இந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பாலூற்று தாய்மார்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரபல்யமாக தாரகூத்தினிலே ஒரு செய்தியை சொல்வார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிரியாணியை விட்டும் அதுபோல பாலூட்டும் தாய்மாரை விட்டும் அதுபோல கர்ப்பிணி தாயை விட்டும் அல்லாஹு தாலா அந்த நோன்புடைய கடமையை எடுத்து விட்டு தான் ஒரு செய்தி சொல்வார்கள் இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் முல்தரிபான பலகீனமான அதாவது குழப்பங்கள் அறிவிப்பால் வரிசை நிறைந்த ஒரு செய்தி இது இந்த செய்தியை ஆதாரமாக வைத்து பலர் பல முடிவுகளை வந்திருக்கிறார்கள் என்ன வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நோன்பு பிடிக்க தேவையில்லை என்பது மட்டுமல்ல அவர்கள் கதா செய்யவும் தேவையில்லை அவர்கள் கதா செய்யவும் தேவையில்லை ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா கற்பிணி தாயையும் பாலூட்டும் தாய்மாரையும் விட்டு நோன்பை எடுத்து விட்டான் என்ன செய்யுது இந்த ஹதி சொல்லுகிறது எனவே அவர்கள் நோன்பே பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கலாவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபித்யாவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இந்த ஹதீஸை வைத்து என்ன செய்வார்கள் சொல்வார்கள் இந்த ஹதீஸ் பலகீனமான குழப்பங்கள் அறிவிப்பால் வரிசை நிறைந்த ஒரு செய்தி என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்குரிய பொதுவான விதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாலா சஃரின் அவர்கள் நீங்கள் பிரயாணத்திலோ நோயாளியாகவோ இருந்தால் என்ற குரான் வசனம் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த கற்பிணி தாய்மார்களுடைய அந்த விஷயத்தை நோய் அவர்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை ஒரு பலகீனமான நிலை அல்ல நோய் என்ற குரான் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் வகன் என்ற வார்த்தை மூலம் வகன் என்பது நோயால் பலகீனப்படுவதற்கும் சொல்லப்படும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிற நேரத்தில் அந்த தாய்மார்கள் வகன் அலா வகன் அதாவது பலகீனத்துக்கு மேல் பலகீனமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த குழந்தைய சுமந்தார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறான் ஹதீதிலே பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவிலே இருந்து வந்து மக்காவிலே ஹிஜிரி ஏழாம் ஆண்டு கலா உம்ராவை கதா செய்வதற்காக வருகிற நேரத்தில் மக்கத்து காவிரர்கள் பேசிக்கொண்ட ஒரு செய்தி வரும் அதில் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் மதீனாவுடைய காய்ச்சல் இவர்களை வகன் பண்ணிவிட்டது மதீனாவுடைய காய்ச்சல் இவர்களை வகன் பண்ணிவிட்டது பலகீனப்படுத்தி விட்டது என்று காய்ச்சல் பலகீனப்படுத்தி அந்த வார்த்தை கூட எது வருகிறது வகன் என்ற வார்த்தை ஹதீதிலே நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே வகன் என்பது ஒரு இயலாத நிலை ஒரு அவர்களால் முடியாத நிலை அவர்களுக்கும் இந்த மரியாதை என்ற வார்த்தை என்னது நம்ம சொல்லுவதில் எந்த விதமான பிழையும் இல்லை அவர்கள் சக்தியற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் பலகீனமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் அதற்கு பொருந்தாது என்று சொன்னாலும் கூட லாயு கல்லி ஃபுல்லாஹு நஃசன் இல்லா உஸ்ஹா அல்லாஹ் உத்தலா சக்திக்கு மேலே யாரையும் என்ன செய்வதில்லை கஷ்டப்படுத்துவதில்லை என்கின்ற அடிப்படையில் அவர்கள் நோன்பை விடுவதற்கு என அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு அதே நேரம் ஐயாமின் உஹர் அவர்கள் வேறு நாட்களில் இந்த நோன்பை கதா செய்தாக வேண்டும் வேறு நாட்களில் அந்த நோன்பை கதா செய்து ஆக வேண்டும் அந்த நாட்கள் அவர்களுக்கு முப்பது நோம்பை பிடிக்க முடியாமல் போனதா அடுத்த வருடம் வரக்கூடிய நோம்பை என்ன செய்யணும் அவர்கள் கதா செய்து அடுத்த வருடத்துக்கு பின் அடுத்த வருடம் வருவதற்கு முன்னால கதா செய்ய வேண்டும் முடியவில்லையா அது கருத்து வருடத்துக்கு முன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் கதா செய்ய வேண்டும் சிலருக்கு இதில் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சில பெண்கள் அடிக்கடி பிள்ளை பெற்றுக் கொள்வார்கள் பால் ஊட்டுவார்கள் இப்படியே போனால் நாலஞ்சு வருஷம் என்னது நோன்பு பிடிக்க முடியாமல் போய்விடுமே இவர்களுடைய சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த கேள்விக்கான காரணம் இரண்டு ஒன்று அடுத்த ஷாபானுக்குள்ளே முழு நோன்பையும் பிடித்து விட வேண்டும் என்கின்ற நம்பிக்கை சில இடத்தில் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அதாவது இந்த நோன்பு விடுபட்ட நோன்பை அடுத்த ஷாபானுக்குள்ள என்ன செய்யணும் முழுமையாக பிடித்து விட வேண்டும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் இது தவறு முழுமையாக பிடிக்க முடிந்தால் அதுதான் ஒரு முமின் செய்ய வேண்டிய வேலை அதாவது கடமையான நோன்பை சுண்ணத்தான நோன்புகளை விட முப்படுத்தி விட வேண்டும் செவ்வாளுக்குள்ளேயே இந்த ரமலானுடைய நோன்பை கதா செய்ய முடியுமா என்றால் அதான் சிறந்தது என்றால் நமது பாரங்களை நமது கடமைகளையும் வைத்துக் கொண்டு நம்ம மரணிக்க கூடாது ஆனால் ஒருவரால் முடியவில்லை ஒருவரால் முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவர் இந்த வருடம் முழுமையாகவும் அதை கதா செய்ய முடியவில்லை சக்தி பெறவில்லை என்கின்ற நிலையில் இருந்தால் அவர் அடுத்த வருடமும் என்ன செய்யலாம் கதா செய்யலாம் அதற்கு அடுத்த வருடமும் என்ன செய்யலாம் கதா செய்யலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லா வந்து அவர் செய்தி சொல்கிறார்கள் நான் ரமதானுடைய நோன்பை அடுத்த ஷாபான் வரை வரக்கூடிய ஷாபான் வரை எனக்கு கதா செய்ய முடியாத ஒரு நிலை என்ன செய்ய இருக்கிறது ஷாபான்ல தான் என்ன செய்வேன் நான் கதா செய்வேன் என்றால் அது அர்த்தம் ஷாபானுக்குள்ளேயே கதா செய்து ஆக வேண்டும் என்பதல்ல ஆயிஷா ரதி அல்லா வந்து அவர்கள் ஷாபானுக்குள்ளேயே கதா செய்ய நினைத்திருக்கிறாங்க அர்த்தம் ஆயிஷா ரதி அல்லா வண்ணா அவர்கள் அடுத்த ஷாபானுக்குள்ளேயே கதா செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஷாபானில் தான் அவங்களுக்கு கதா செய்ய கிடைக்கிறது மற்றபடி அந்த ஷாபானுக்குள் கதா செய்தான் ஆக வேண்டும் இல்லாதவிட்டால் வேறு எந்த வழியும் இல்லை என்று குரானிலோ சுண்ணாவிலோ நேரடியான எந்த செய்திகளும் இல்லை ஆனால் ஒரு சில நபித்தோழர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வருடம் தாண்டிவிட்டால் அவர்கள் கதாவும் செய்ய வேண்டும் பிதியாவும் கொடுக்க வேண்டும் பரிகாரமும் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சில நபித்தோழர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுக்கு மாற்றமான செய்திகளும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த
கலா செய்ய நினைச்சாங்க ஆனா செய்ய முடியாத சிச்சுவேஷனுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஆளாகிட்டாங்க அதுக்கு பின்னால நோன்பே பிடிக்க முடியாத நிலைமை அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிட்டு வந்துட்டு என்று சொன்னால் அப்ப என்ன செய்யலாம் அவர்கள் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு நோன்புக்கு பதிலாக ஒரு ஏழைக்கு என்ன செய்யலாம் உணவை பரிகாரமாக செய்யலாம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பால் ஊட்டும் தாய்மார்கள்லேயே வரக்கூடிய இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சில தாய்மார்களுக்கு பால் ஊட்டினாலே நோன்பு முறிஞ்சிடும் என்ற நம்பிக்கை என்ன செய்து இருக்குது பால் ஊட்டினாலே நோன்பு முறிந்து விடும் பால் ஊட்டுவதால் என்ன செய்யாது நோன்பு என்பது முறியாது ஒரு நபித்தோழர் சொல்கிறார் அதாவது உது என்பது எப்ப முறியும் என்றால் உடலிருந்து வெளியே போற நேரத்தில் உது என்ன செய்யும் முறியும் நோன்பு எப்ப முறியும் என்றால் உடலுக்கு உள்ளுக்கு போற நேரத்தில் தான் என்ன செய்யும் நோன்பு முறியும் இது அடிப்படை வாய் வழியாக இதெல்லாம் உணவாக போகிறதோ நவீன சில சப்ஜெக்ட் கிட்ட பின்னால் வருகிறேன் எது போகிறதோ அது உணவை என்ன செய்யும் நோன்பை முறிக்கும் எது வெளியாகிறது அது உதவவே என்ன செய்யும் முறிக்கும் அப்படின்றது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் இறைச்சி தின்றா உது முறியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அது உள்ளுக்க போறது நோன்பு தான் முறியும் நோன்பு தான் என்ன செய்யும் அதுக்கு முறியும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் சம்பந்தமாக பெரும்பாலும் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி அவர்களை இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் நோன்பு இப்படியே சேர்ந்தா ஒரு நாலு நாலு வருஷத்துல நோன்பு சேர்ந்ததுன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து என்ன அவர்கள் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது நோன்பு என்னது பிடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆனா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக அதாவது நாலு வருடத்து நோன்பு நூத்தி இருபது என்று சொன்னால் அதுல நாற்பதை நம்ம கழிச்சிடணும் வளமையாக அவங்க ஒரு வருஷத்துல பத்து நாள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லை அவர்கள் கதா செய்தால் ஆகுவார்கள் எனவே எண்பது நோன்பு தான் அந்த இடத்துல என்னது கணக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றோ நான்கோ நோன்பு பிடித்தா கூட பத்து மாதத்துல நாற்பது நோன்பு என்ன செஞ்சிடலாம் நாங்கள் முடித்து விடலாம் பத்து மாதத்தில் நாற்பது நோன்பை அவர்கள் முடித்து விடலாம் அதே நேரத்தில் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அதாவது பாலூட்டும் தாய்மார்களை பத்தி கேள்வி ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முந்தி கேட்டா மிகவும் நியாயமாக இருக்கும் இப்ப பெரும்பாலும் நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தாய்ப்பாலை என்ன கொடுப்பது கிடையாது என்கின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு எல்லாம் புட்டி பால் அல்லது என்னது பால் மால் இருந்து என்ன செய்யறாங்க கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த பலகீனும் அடையாது அடைகின்ற நிலை அவர்களுக்கு கிடையாது என்கின்றதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்